है एवरी वन वेलकम बैक टू इन्फिनिटी लेक्चर्स आज हम बात करने वाले हैं बी सी ए और बी एस सी कंप्यूटर साइंस के बारे में बेसिकली uh, हम इन दोनों के बीच में डिफ्रेंसेज देखेंगे uh, अगर कोई सिमिलैरिटीज है तो वो भी हम बात करेंगे इस वीडियो में गाइज अगर आपको बी टेक में सी एस और आई टी के बीच में कोई कन्फ्यूज़न है तो गाइज उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है तो आपको आई बटन में मिल जाएगा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो गाइज उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की है काफ़ी डीपली मैंने बताया हुआ है कि सी uh, और आई में क्या फ़र्क है क्या डिफरेंस है और कुछ सिमिलैरिटीज़ है तो वो भी हमने बताया हुआ है गाइज uh, ताकि आप क्लियरली आपको uh, आपका जो कन्फ्यूज़न है आपका जो डाउट है दोनों को लेके वो क्लियर हो सके तो बाकी में अगर आपका कोई डाउट uh, है तो जाइए चेक कीजिए उस वीडियो को देखिए और आई एम श्योर उस वीडियो को देखने के बाद आपका डाउट uh, जो है वो क्लियर हो जाएगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप क्या करने वाले हैं बी टेक सी से करने वाले हैं या आई से करने वाले हैं या बी एस कंप्यूटर साइंस करने वाले हैं या फिर बी करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में हम बेसिकली बी और बी और बी एस कंप्यूटर साइंस के बारे में बात करेंगे बी एस सी बैचलर ऑफ साइंस फ्रॉम कंप्यूटर साइंस एंड बी सी ए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बोथ आर थ्री ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स दोनों ही तीन साल के कोर्स है बी एस सी भी आपका तीन साल का कोर्स है और बी सी ए भी आपका तीन साल का कोर्स होता है जो कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स है एंड एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो काफ़ी डिफरेंसेज है दोनों में सबसे पहले हम बात करेंगे बी एस सी अगर आप बी एस सी करना चाहते हो कंप्यूटर साइंस से तो आपके ट्वेल्थ में साइंस स्ट्रीम होना जरूरी है तभी आप बी एस सी कर सकते हैं अगर आपने कॉमर्स साइड से या फिर आर्ट साइड से ट्वेल्थ पास आउट किया तो आप बी एस सी नहीं कर सकते तो आपके पास चॉइस नहीं है बी एस सी करने के लिए अगर आप कॉमर्स से हो और आर्ट्स से हो तो आपके पास बी का चॉइस है आप बी कर सकते हो लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड नहीं करती ये कोर्स बी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे यू नो मैथ्स एज अ मेन सब्जेक्ट मांगा जाता है तो अगर आपके मैथ्स सब्जेक्ट है आपके ट्वेल्थ में तो आप बी कर सकते हो बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पर आप अगर सिंपली आर्ट साइड से हो या कॉमर्स साइड से हो तो आप बी कर सकते हो तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो अगर आपने कॉमर्स साइड या आर्ट साइड से किया तो आप बी ही कर सकते हैं आप बी नहीं कर सकते ठीक है तो ये काफ़ी मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में कि आप बी एस साइंस स्टूडेंट कर सकता है और बी अगर साइंस स्टूडेंट तो कर ही सकते हैं उसके पास चॉइस है एंड साथ साथ कॉमर्स एंड आर्ट स्टूडेंट अदर स्ट्रीम से हो तो आप बी कर सकते हो राइट ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं एडमिशन कैसे लेना है कॉलेजेस में तो एज सच बी के लिए कोई यू नो इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है बट यू नो प्राइवेट कॉलेजेस में आपको इंट्रेंस uh, एग्ज़ाम देना होता है कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे इंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं तो वहाँ से आप इंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हो और डायरेक्टली आपका एडमिशन हो सकता है बी के लिए और बी के लिए भी आप यू नो मेरिट लिस्ट पर एडमिशन हो सकता है गैस बी में मैंने बी के लिए एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने डीपली बी के बारे में डिस्कस किया है उसके कोर्सेज के बारे में हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस किया तो वो आपको आई बटन मिल जाएगा तो आप अगर बी के बारे में ज़्यादा डीपली नॉलेज जानना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हो उस वीडियो को बेसिकली बी वो लोग करते हैं जो लोग टीचर बनना चाहते हैं या टीचिंग में जिसका इंटरेस्ट होता है या फिर प्रोफेसर बनना चाहते हैं या फर्दर कोई रिसर्च करना चाहते हैं तो वो लोग बी करते हैं और बी बी का मेन पर्पस क्या होता है कि जो लोग इंडस्ट्रीज़ में काम करना चाहते हैं ठीक है जो मल्टी नेशनल कंपनीज़ में काम करना चाहते हैं जो यू नो आईटी सेक्टर में प्रोफेशनल जॉब प्रोफेशनली जॉब करना चाहते हैं तो वो लोग अपना बी करते हैं गाइज अगर हम कोर्सेज़ की बात करें तो मेजर डिफ्रेंसेस है बी एस कंप्यूटर साइंस और बी सी एस ओवरऑल देखा जाए तो बी में आपका कॉन्सेपचुअल पार्ट एंड थियोरेटिकल नॉलेज जो होता है वो ज़्यादा होता है एंड बी में क्या होता है कि आपको यू नो इंडस्ट्रीज से चीज़ें रिलेटेड पढ़ाई जाती है एंड जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका एप्लीकेशन ज़्यादातर बी सी में दिया जाता है यानी कि एप्लीकेशन के बारे में आप पढ़ते हो कि कहाँ कहाँ कैसे उसको यूज़ करना है कैसे डेवलप करना है क्रिएट करना है ये सारी चीज़ें आपको बी में मिल जाता है स्कोप क्या है 
Uh, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि बी करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो बी करने के बाद आप एम कर सकते हो आप एम कर सकते हो या आप एम कर सकते हो काफ़ी चीज़ें सिमिलर है जो आप बी करने के बाद भी कर सकते हो और आप बी करने के बाद भी कर सकते हो इसके अलावा आप अगर फर्दर स्टडी के बाद आप चाहो तो आप पी कर सकते हो रिसर्च में जा सकते हो आगे ठीक है आप टीचिंग के लिए एप्लीकेबल हो सकते हो अगर आप बी के बाद एम करते हो तो आप मास्टर्स हो जाते हो उस पर्टिकुलर फील्ड में एंड uh, आप किसी भी कॉलेज या स्कूल्स में पढ़ा सकते हो ठीक है एंड दूसरी तरफ बी सी ए करने के बाद अगर आप आई टी सेक्टर में और uh, आगे करियर uh, बढ़ाना चाहते हैं uh, या फिर आप चाहते हो कि आपकी सैलरी पैकेज और ज़्यादा हो तो आप बी सी ए करने के बाद एम सी ए कर सकते हैं या फिर आप एम बी ए कर सकते हो गैस बी एस सी कंप्यूटर साइंस और बी सी ए दोनों बिल्कुल अलग कोर्स है दोनों का कोर्स अलग है दोनों का जो जॉब प्रोस्पेक्ट्स है वो अलग है स्कोप्स अलग है गैस ये दोनों कोर्स बिल्कुल अलग है एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन थी बी और बी कंप्यूटर साइंस को लेके आपको कोई अभी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं और आप क्या करने वाले हैं बी कंप्यूटर साइंस करने वाले हैं या फिर बी करने वाले हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप इस चैनल को क्योंकि इस पर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आती रहती हैं चाहे वो करियर से रिलेटेड हो चाहे वो स्टडीज़ से रिलेटेड हो चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो ठीक है एंड आप उस बेलाइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मेरे वीडियोज़ अपलोड हो और आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं थैंक यू